സഹകാരി റേസ് പ്ലസിൻ്റെ മാത്സിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് മാത്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ആ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് ഒരു ടവറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരാൾ എത്രമാത്രം അകലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓടിച്ച് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ആര്യഭട്ടയാണ് അദ്ദേഹവും മറ്റും ഈ പറയുന്ന ഈ ത്രിഗ്നോമെട്രി ത്രികോണമതി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ട്രിഗോൺ എന്ന് പറയുന്നതും മെട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളിൽ നിന്നുണ്ടായ സാധനമാണ് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡുകളിൽ നിന്നുണ്ടായ സാധനമാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ട്രിഗൺ മീൻസ് ട്രയാങ്കിൾ മെട്രോൺ മീൻസ് മെഷറിങ് ട്രയാങ്കിൾ മെഷർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസ് ആണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ മെഷർമെൻറ്റ് മറക്കരുത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ട്രയാങ്കിൾ മെഷർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻജിനീയർ സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോണ്ടിൻ്റെ പോണ്ടിൻ്റെ വിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന സാഹചര്യം ിലെല്ലാം തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റുകയും അങ്ങനെ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി സോ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച അതേ രണ്ട് വാക്കുകൾ ട്രിഗൺ മീൻസ് ട്രയാങ്കിൾസ് മെട്രോൺ മീൻസ് മെഷറിങ് ട്രയാങ്കിൾസ് മെഷറിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് എന്ത് ട്രിഗ്നോമെട്രി അപ്പോൾ ട്രിഗോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണം ഇതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആധികാരികമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ട്രയാങ്കിളിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ട്രയാങ്കിളിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകാം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ മെഷർമെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം എന്താണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ട്രയാങ്കിൾ മെഷർമെൻറ്റ് ത്രികോണങ്ങളെ എങ്ങനെ അളക്കാം ത്രികോണങ്ങളുടെ അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് രേഖപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ആണ് എന്ത് ട്രിഗ്നോമെട്രി അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണം എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നു അതിലെ വശങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതിനടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ പേരും ശ്രദ്ധിക്കുക പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കൺസെപ്റ്റാണ് ബേസ് ആണ് ബേസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പതിനൊന്നിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല സാർ എനിക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രി പാടായിരുന്നു അത് ഞാൻ നോക്കിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കൃത്യമായി കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാകും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്ര
കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു മൂന്ന് സൈഡും മൂന്ന് ആംഗിളും വരുന്ന ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ആ ട്രയാങ്കിളിലെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തോന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കാര്യം അപ്പൊ എന്താ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തോന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രി ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിളിൽ എന്തിലായിരുന്നു റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിൾ മറക്കരുത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിലാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ട്രയാങ്കിളുകൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തോന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുകയാണ് എ ബി സി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആൽഫബെറ്റ്സ് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് വശങ്ങൾ എനിക്ക് എ ബി എന്നും ബി സി എന്നും സി എ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ എ ബി ബി സി സി എ മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണിത് എത്ര വശങ്ങളുള്ള മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണിത് ഇനി പറയുന്ന കാര്യം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ സി എന്ന് പറയുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഉണ്ടായി രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തോന്ന് ആ മെഷർമെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തോന്ന് ആംഗിൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ എക്സ് ഡിഗ്രിക്ക് പകരം നമ്മൾ വേറെ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഗ്രീക്ക് ആൽഫബെറ്റ്സ് മറ്റും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ ആൽഫബുകൾ ആൽഫബെറ്റുകളാണ് തീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റുകൾക്ക് പകരം ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ ആൽഫബെറ്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിളാണ് ഞാൻ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ പറയുന്നത് പോലെ ആംഗിൾ രണ്ട് വശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ ആംഗിൾ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ആൽഫബെറ്റ് ആണ് തീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ അപ്പോൾ എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കുറച്ച് എളുപ്പം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആംഗിൾ മാറ്റി ഇത് രണ്ടാക്കി മാറ്റി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ മാറ്റി ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് തീറ്റ എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ തീറ്റ എന്നൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പല പല സിനിമകളിലും തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാക്കി ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ ആ ഇ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സാർ എനിക്ക് തീറ്റയും ആൽഫയും ബീറ്റയും ഒന്നും കാമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ നാളെ മുതൽ വേരിയബിൾസിനെല്ലാം മലയാള അക്ഷരം കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം മലയാള അക്ഷരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ചാ എന്ന് എഴുതി എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൂടാ പറയാലോ ഞാൻ മലയാള ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ച എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്ത് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അവിടെ ആംഗിൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് അത് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആകാം ഗ്രീക്ക് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആകാം ലാറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഫോളോ ചെയ്ത സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആംഗിൾസും കൺവെൻഷൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർ ഉപയോഗിച്ച ആംഗിളാണ് തീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ ആംഗിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സൈഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചു ആ വേരിയബിൾ ആണെന്ത് തീറ്റ എന്താ വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം സ്ഥിരമായ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ആകാം തീറ്റ ഇത് പത്ത് ഡിഗ്രി ആകാം ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആകാം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആകാം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആകാം എന്ത് ഡിഗ്രി വേണമെങ്കിലും ആകാം സോ അതൊരു വേരിയബിൾ ആണ് ആ വേരിയബിളിനെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച സിമ്പിൾ ആണ് എന്തോന്ന് തീറ്റ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ
അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോർട്ടിസും പറഞ്ഞത് ആരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആംഗിൾ മാറുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും മാറും അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡും മാറും പക്ഷെ ഹൈപ്പോർട്ടിനെസിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല അത് എല്ലായ്പ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് കിടിയിരിക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു പി ക്യു ആർ ഇവിടെ ഞാൻ ആൽഫ എന്നൊരു ആംഗിൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ആൽഫയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഇതാണോ ആൽഫയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സൈഡിനെ ഞാൻ എന്ത് പറയാം അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആൽഫയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് വിളിക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇനി ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പേര് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ അനുസരിച്ച് മാറി വരാം പക്ഷെ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളുകൾ ഒരു ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയ ട്രയാങ്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ഞാൻ ഒരു ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു തീറ്റ എന്തുകൊണ്ട് തീറ്റ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം തീറ്റ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനി തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആളെന്ന് വിളിച്ചു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്നും തീറ്റയുടെ അഡ്ജസ്റ്റിന് വരുന്ന ആളെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആളെന്ന് വിളിച്ചു ഹൈപ്പോർട്ടിനെസ് എന്നും വിളിച്ചു എനി ഡൗട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ സൈഡുകളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സൈഡുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം റിലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് റേഷ്യോ അല്ലേ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എഴുതുന്നതാണ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളെ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ആറ് രീതിയിൽ റേഷ്യോ എഴുതാൻ സാധിക്കും എത്ര രീതിയിൽ ആറ് രീതിയിൽ ഒന്നാമത്തെ രീതി എ ബി ഭാഗം സി എ രണ്ടാമത്തെ രീതി ബി സി ഭാഗം സി എ മൂന്നാമത്തത് എ ബി ഭാഗം ബി സി ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും തിരിച്ചെഴുതാം സി എ ഭാഗം എ ബി സി എ ഭാഗം ബി സി ആറ് ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് സൈഡും എഴുതി ഈ മൂന്ന് സൈഡുകളെ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു തവണ രണ്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ഞാൻ രണ്ട് തവണ റേഷ്യോ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആറ് രീതിയിൽ അവിടുത്തെ സൈഡുകളെ ആ മൂന്ന് സൈഡുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആറ് രീതിയിൽ സൈഡുകൾ തമ്മിൽ എനിക്ക് റേഷ്യോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു ആ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് സൈഡും എഴുതി ഈ സൈഡുകളെ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റേഷ്യോ വഴി എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സമയം രണ്ട് സൈഡ് എടുത്തു അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എത്ര റേഷ്യോ വേണ്ടി വന്നു ആറ് റേഷ്യോ വേണ്ടി വന്നു പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ ഒരു ട്രാങ്കിൾ എടുത്തു മൂന്ന് സൈഡ് എടുത്തു ഈ മൂന്ന് സൈഡുകളെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ റേഷ്യോ പറ്റി ചിന്തിച്ചു ആ റേഷ്യോ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമയം രണ്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ഒരു സമയം രണ്ട് സൈഡ് എടുക്കാമെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര രീതിയിൽ ഈ സൈഡിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ആറ് രീതിയിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ആറും സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ ആണ് സംശയം ഉണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടോ ഇനിയാണ് വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോയെ ഞാൻ ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ പേരാണ് ട്രിഗിനോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഈ ആറ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഓരോ റേഷ്യോയ്ക്ക് ഞാൻ ഓരോ സുന്ദരമായ പേര് കൊടുത്തു ഓരോ റേഷ്യോയ്ക്ക് ഞാൻ ഓരോ പേര് വിളിച്ചു എ ബി ബൈ സി എ ഒരു പേര് ബി സി ബൈ സി എ ഒരു പേര് എ ബി ബൈ ബി സി അങ്ങനെ ആറ് റേഷ്യോ ആറ് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയ്ക്ക് ഞാൻ ആറ് പേര് വിളിച്ചു ആറ് പേര് എഴുതിയ സമയത്ത് അതിന്റെ പേരെന്തായി മാറി ട്രിഗിനോമെട്രിക് റേഷ്യോകൾ എന്ത് റേഷ്യോകൾ ട്രിഗിനോമെട്രിക്
അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഈ ആറ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ആ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിച്ച പേരാണത് വ്യക്തമായോ വ്യക്തമായോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ എ ബി ബൈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് അപ്പോൾ എ ബി ബൈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതേണേ എ ബി ബൈ സി എ സി എ എന്ന് പറയുന്നതും എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളാണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്നാണ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് അപ്പോ ഒരു ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോട്ടിനസും തമ്മിലാണ് റേഷ്യോ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോട്ടിനസുമാണ് റേഷ്യോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു സൈൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീറ്റ വരുന്ന ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോട്ടിനസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു റേഷ്യോ എടുത്തു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് എപ്പോഴും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മനസ്സിൽ വരണം തീറ്റ എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് സൈഡുകൾ വരണം ആ സൈഡുകൾ ആറ് രീതിയിൽ എനിക്ക് റേഷ്യോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാം ആ റേഷ്യോയിൽ ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് പറ സൈൻ ഓഫ് ദാറ്റ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ആംഗിൾ വരുമ്പോൾ തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോർട്ടിസ് നമ്മൾ റേഷ്യോ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് എന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം എന്ത് വിളിക്കാം സൈൻ തീറ്റ ഇനി നേരെ തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സി എ ബൈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവുക ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സൈൻ തീറ്റ റെസിപ്രക്കൽ കൊസി തീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് വിളിച്ചു കൊസി തീറ്റ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യം എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് എത്ര സമയം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഞാൻ സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ പറഞ്ഞു ഈ സൈഡുകൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് നമ്മൾ റേഷ്യോ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ വരേണ്ട കാര്യം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിൽ വരണം സൈൻ തീറ്റയും കൊസി തീറ്റയും എഴുതുക ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇത്ര എഴുതുക എഴുതുക ഞാൻ അതൊന്ന് റേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എഴുതുക അടുത്ത് പറയുന്ന റേഷ്യോ ബി സി ബൈ സി എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അഡ്ജസൻ സൈഡ് ആണ് സി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ആണ് അപ്പോ അഡ്ജസൻ സൈഡും ഹൈപ്പോർട്ടിനസും തമ്മിൽ ഞാൻ റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോസ്തീറ്റ മറക്കരുത് അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് കോസ്തീറ്റ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത് കോസ്തീറ്റ ഇനി ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ സി എ ബൈ ബി സി അഥവാ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ഓവർ അഡ്ജസൻ സൈഡ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ച കാര്യമാണ് സി തീറ്റ എന്ത് വിളിക്കാം സി തീറ്റ അപ്പൊ നാല് റേഷ്യോ പറഞ്ഞു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് സൈൻ തീറ്റ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊസി തീറ്റ അഡ്ജസൻ ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് കൊസ് തീറ്റ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ഓവർ അഡ്ജസൻ സി തീറ്റ നാല് കാര്യങ്ങളായി നാലും എഴുതിയെടുക്കുക ഇനി രണ്ട് റേഷ്യോ കൂടെ ഉണ്ട് എ ബി ബൈ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ആണ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി ആണ് സോ എ ബി ബൈ ബി സി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ആണ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി ആണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാൻ തീറ്റ എന്ത് വിളിക്കാം ടാൻ തീറ്റ ഇനി ബി സി ബൈ എ ബി അഡ്ജസൻ ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണത് കോട്ട് തീറ്റ എന്ത് വിളിക്കാം കോട്ട് തീറ്
നമുക്ക് വേരിയബിൾ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് ആംഗിൾ ആംഗിളിനെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് എന്തോന്ന് തീറ്റ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് അത് നമുക്ക് ഇത്തവണ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു 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 ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ട്രിഗനോമെട്രി പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം അതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും സൈൻ തീറ്റ എന്നും കോസ് തീറ്റ എന്നും ടാൻ തീറ്റ എന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ കാലിത്തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ആ ചിരിക്കാൻ എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളുക ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റിനോ ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രിയെ ബേസ് ചെയ്താണ് പ്ലസ് ടുവിലെ ആറ് പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഡെഫിനറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാനമായി വരുന്ന കാര്യം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ റേഷ്യോസ് കാണാതെ പഠിക്കുക എങ്ങനെ റേഷ്യോ കിട്ടുന്നുള്ള ബോധം കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി കൃത്യമായ ഒരു ബേസ് ലെവൽ തന്നെ നോളജ് ഉണ്ടാവണം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകണം എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ എന്നും നാളെ നിങ്ങളുടെ കുറച്ചും കൂടെ താഴെ വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ തീറ്റ എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കോമഡിയായി കളിയാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള നോളജ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം പ്ലസ് വണ്ണിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ആംഗിൾ എന്താണ് ആംഗിൾസ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ആംഗിൾ എന്താണ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് റേസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് റേസ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് റേസ് ആണ് കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് റേ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റേ ടു രണ്ട് റേ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു റേയുടെ ഇനിഷ്യൽ സൈഡാണ് ഒ എ ടെർമിനൽ സൈഡാണ് ഒ ബി അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഈ മെഷർമെന്റിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ എന്നും അത് എന്ത് ആംഗിൾ എന്നും പറയാം പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്നും പറയാം ഞാനൊരു ഇനിഷ്യൽ റേ എലോങ് ദാക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു എലോങ് ദ എക്സാക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതിനെ ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് സോറി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ശ്രദ്ധിക്കുക പറഞ്ഞു തെറ്റുണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ല ഇതേത് പ്രശ്ന ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് കറക്കിയെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരായ എന്തോന്ന് പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സൈഡ് റേ എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു റേ ആണിത് റേയുടെ ആരോ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന വശമല്ല അതിനെതിരെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തോന്ന് പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ ഇനി നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സൈഡ് പറഞ്ഞു ആ ആംഗിളിനെ ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് കറക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ആംഗിൾ ആണ് എന്തോന്ന് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആംഗിളും പോസിറ്റീവ് ആംഗിളും എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴാണ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു റേ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ കൺസെപ്റ്റിൽ അല്ല ഇനി ആംഗിൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ആംഗിൾ പറയാൻ പോകുന്ന റൊട്ടേഷന്റെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഒരു ഇനിഷ്യൽ റേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഇനിഷ്യൽ റേയും ടെർമിനൽ റേയും തമ്മിലുള്ള ആ മെഷർമെന്റ് ആ വാല്യൂ അതിന് എനിക്ക് എന്ത് എന്ന് വിളിക്കാം ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അത് എന്ത് ആംഗിൾ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് ആംഗിൾ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ ആണ് ഇനി ഇനിഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയി മൂവ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക എന്തായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തു ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എന്ത് ആംഗിൾ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ ആണ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളെ പി എസ് സി എങ്ങനെ ചോദിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനിഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ടെർമിനൽ സൈഡ് ക്ലോക്ക് വൈ
അതിലെ ഓരോ പാർട്ടിൽ എനിക്ക് എന്ന് പറയാം ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതെൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ റേ ആയിരുന്നു ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഒരു തവണ കറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി മറക്കരുത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇസ് ഹൗ മച്ച് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആംഗിൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തവണ റെവല്യൂഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയണം അതിനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി കാരണം ഇനിഷ്യൽ റേയും ടെർമിനൽ റേയും ഒരേ പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് അവസാനിച്ചത് ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് കറങ്ങിയത് എത്ര ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന റേ കറങ്ങി ഒ ബിയിലേക്ക് എത്തി പകുതി ഒരു സർക്കിളിന്റെ പകുതി ഹാഫ് ഓഫ് ദ റെവല്യൂഷൻ എങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ആ ഫുൾ ഇറങ്ങിയില്ല ഇത് വൺ എയ്റ്റി പിന്നെ വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങിയെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കംപ്ലീറ്റ് കറങ്ങി എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എത്ര വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ആ സർക്കിളിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി അതിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് തോന്നുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി മറക്കരുത് മറക്കരുത് തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകണം ഒരു സർക്കിൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നാളെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ പുതിയ ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഞാൻ പുതിയൊരു സയൻ കൺവെൻഷനും പുതുതായിട്ട് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പൊട്ടത്തെറ്റാണ് ഞാനത് ആയിരം ആറ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ പുതിയ സയൻ കൺവെൻഷൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ മാറ്റേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സർക്കിളിനെ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈക്വൽ പാർട്ടുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓഫ് ദ റെവല്യൂഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് പകുതി ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മുക്കാലാണെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ആംഗിളുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയോ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ട്വന്റി എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി കാണിച്ചു നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ റേയും ഫൈനൽ റേയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ മാറിയപ്പോൾ അതെന്തോ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവുമായി മാറി വേറൊന്നും തന്നെ അതിനകത്തില്ല അപ്പൊ ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കം ഒരു വൺ റെവല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആലോചിക്കുക ആ സർക്കിളിനെ ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി അറുപത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി ആക്കി എന്ന് ആലോചിക്കുക അതിൽ ഓരോ തുല്യ ഭാഗത്തെയും എനിക്ക് എന്ത് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് വിളിക്കാം കൺസെപ്റ്റാണ് മനസ്സിലായാൽ അത്രയും നല്ലത് കാരണം ഞാനൊരു വീല് അഞ്ച് തവണ റിവല്യൂഷൻ അഞ്ച് തവണ റൊട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് തവണ റിവോൾവ് ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആംഗിളായി പത്ത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത് മറക്കരുത് ഒരു വീല് നൂറ് തവണ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത് അത്രയും ആംഗിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായതുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം അതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഇനി അടുത്ത് മറ്റൊരു രീതിയാണ് ആംഗിൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് റേഡിയൻ മെഷർ ആംഗിൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് റേഡിയൻ മെഷർ റേഡിയൻ മെഷറിൽ എന്താണ് ഒരു റേഡിയൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും സർക്കിൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെയും സർക്കിൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള സർക്കിൾ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് വരുന്ന സർക്കിൾ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ
ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിനെ നൂറ്റമ്പത് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആക്കി മാക്കി ഓരോന്നിനെയും ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് വിളിച്ചു അതവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം റേഡിയൻ ആണ് ഇവിടെ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് നീളമുള്ള റേഡിയസ് ഒരു യൂണിറ്റ് നീളം വരുന്ന റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്തോന്ന് ഒരു റേഡിയൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കിയോ അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉള്ള ആള് ഒന്നായി ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എന്ത് ഇപ്പം താഴോട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ എന്താ മൈനസ് വൺ റേഡിയൻ ഇവിടെ ആ ആർക്ക് ഒന്നരയാണ് നീളം ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ എത്ര റേഡിയൻ ഒന്നര റേഡിയൻ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉള്ള ആർക്ക് താഴോട്ടാണ് ഒന്നര ഡിസ്റ്റൻസ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് റേഡിയനായി ഒന്നര റേഡിയനായി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ആർക്കിന്റെ നീളമാണ് ഒരു ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആർക്കിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് Radius of the circle, radius of the circle into angle in radian. Let me tell you, it's very important that you have to say. Very important. If you say length of the arc, radius of the circle into theta, angle subtended, radius, radial angle. So, L is equal to R theta. If you say that the radius of the arc is equal to R theta, you can see the radius of the arc is equal to R theta. You can see the radius of the arc is equal to R theta. What do you say? Length of the arc is equal to R theta. Now, here is the radius of the arc. ആംഗിള് മൈനസ് ഒന്നരയാണ് അപ്പൊ ആർക്കിന് ലെങ്ത് എത്രയാ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് നീളം എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആണ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റേഡിയസ് ഒന്നാണ് ആംഗിൾ ഒന്നരയാണ് അപ്പൊ ആർക്കിന് ലെങ്ത് എത്രയായി ഒന്നരയായി മാറി ഇവിടെ റേഡിയസ് ഒന്നാണ് ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് റേഡിയസ് ഒന്നാണ് ആംഗിള് ഒന്നാണ് സോ ഇവിടെ എത്ര ആർക്കിന് എത്രയായി ഒന്നായി മാറി അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക റേഡിയസിനെ ഞാൻ ആംഗിളിൻ റേഡിയനുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയനിലുള്ള ആംഗിളിനെ റേഡിയസുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആർക്കിന്റെ നീളം കിട്ടും എന്തിനെ നീളം കിട്ടും ആർക്കിന്റെ നീളം കിട്ടും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഗ്രി സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് രണ്ടാമത് റേഡിയൻ മെഷർ ഇനി റേഡിയൻ മെഷറിലെ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ നോക്കിയോ ഒരു തവണ പൂർണ്ണമായി കറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിന്റെ നീളവാ എന്തിന്റെ നീളവാ ആർക്കിന്റെ നീളവാ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ വരുമ്പോ ഒരു സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ടു പൈ ആർ ആണെന്നറിയാം ഒരു തവണ കംപ്ലീറ്റ് കറങ്ങുമ്പോ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംശയമില്ലാതെ പറയാം ടു പൈ ആർ ആണെന്ന് പറയാം ആറ് റേഡിയസ് ഒന്നാണ് എങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷനിലെ റേഡിയൻ എത്ര ടു പൈ മറക്കരുത് മറക്കരുത് കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷനിലെ ആംഗിളിൽ ഡിഗ്രി എത്ര ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ആംഗിളിൽ റേഡിയൽ എത്ര ടു പൈ മറക്കരുത് ടു പൈ മീൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു പൈ മീൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമ്മൾ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു പൈ ആണ് സോ ടു പൈ ഈസ് വൺ റെവല്യൂഷൻ ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് മെയ്ഡ് ബൈ എ ആർ മെയ്ഡ് ബൈ എ റേ ഇൻ വൺ റെവല്യൂഷൻ ഒരു റേ ഒരു റെവല്യൂഷൻ കറങ്ങുമ്പോൾ റേഡിൻ മെഷറിൽ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ടു പൈ ആണ് ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല കിട്ടിയത് ഒരു തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താ ടു പൈ ആർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് സോ അവിടെ താർക്ക് ലെങ്ത് എന്തോന്നായി ടു പൈ ആയി അപ്പൊ ആംഗിൾ എന്തോന്നായി ടു പൈ ആയി മായി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആംഗിൾ എത്ര ടു പൈ ഇനി പകുതിയാണ് കറങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക പകുതി കറങ്ങുമ്പോ അവിടത്തെ ആർക്കിന്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ പകുതി ടു പൈന്റെ പകുതി അല്ലെ എത്രയായിരിക്കും അത് പൈ എത്രയായിരിക്കും പൈ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പൈ അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ആംഗിളും പറയാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആംഗിൾ പറയാൻ നമുക്ക് ഡിഗ്രി മെഷേഴ്സും ഉപയോഗിക്കാം റേഡിയൻ മെഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം പക്ഷെ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിൽ വരണം റേഡിയൻ മീൻസ് ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇൻ ടു ആംഗിൾ സോ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ബഹാട്ടിയ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ഇത് വെച്ചുള്ള പ
ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ അകലത്തെ ഒരാൾ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഈ കുറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രി നടന്നു എത്ര ഡിഗ്രി നടന്നു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി നടന്നു എന്ന് പറയുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ല റേഡിയന് തന്നെ വേണേ നാൽ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിൻ ഏത് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും എങ്കിൽ എത്ര ദൂരം അയാൾ നടന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം എന്താ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഇവിടെ തീറ്റ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഡി എപ്പോഴും തീറ്റ എങ്ങനെയാവണം റേഡിയൻസിലാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ തീറ്റ ഡിഗ്രിയിൽ തന്നാൽ എങ്ങനെ റേഡിയനിലോട്ടാക്കാം റേഡിയനിൽ തന്നാൽ എങ്ങനെ ഡിഗ്രിയിലോട്ടാക്കാം അതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷനിൽ ഡിഗ്രിയിൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാ ടു പൈ ഡിഗ്രി ഹാഫ് ദ റെവല്യൂഷൻ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി ഹാഫ് ദ റെവല്യൂഷൻ റേഡിയൽ എത്രയാ പൈ ഇനി റേഡിയനെയും ഡിഗ്രിയെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നത് അത്രയും നല്ലതാണ് ഒരു റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി ഡിഗ്രി പതിനാറ് സെക്കൻഡ് ആണ് മറക്കരുത് ഒരു റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി പതിനാറ് സെക് പതിനാറ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അമ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി പതിനാറ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് കാണാൻ പഠിക്കുക വൺ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം പി എസ് സി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആ ഡിഗ്രി തന്നെ ചോദിക്കാം വൺ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇനി ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റേഡിയൻ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് ഇത് രണ്ടും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം പി എസ് സി ഇത് ചോദിക്കാം പി എസ് സി ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും ഇത് പി എസ് സി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം എന്താ ഒരു റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പൈ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റേഡിയനാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് റേഡിയൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ നൂറ്റി എൺപതിനും പൈരെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം പൈരെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് നൂറ്റി എൺപതിനും മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാലോട് ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാലിന് നൂറ്റി എമ്പോട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് ആ വാല്യൂ കിട്ടും ആ സമയത്തും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി റേഡിയൻ എങ്ങനെ ഡിഗ്രിയിലോട്ടാക്കും ഡിഗ്രിയിൽ എങ്ങനെ റേഡിയിലോട്ടാക്കും കൃത്യം മനസ്സിലാക്കുക റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലോട്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലോട്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പൈ ബൈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡിഗ്രിയെ ഞാൻ റേഡിയനിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി മുപ്പത് കൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റി കട്ട് ചെയ്യാം സോ എത്ര റേഡിയനായി പൈ ബൈ സിക്സ് മറക്കരുത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം റേഡിയനെ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക റേഡിയൻ മെഷർ വരുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് സോറി ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് വേണം പൈ വേണം അപ്പോൾ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റാനാണ് ഇനി ഡിഗ്രിയെ റേഡിയനിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ പൈ മിക്കവാറും താഴെ ആയിരിക്കും വരിക വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തിരിച്ച് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എന്നെ ഡിഗ്രി മെഷർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ചെയ്താൽ പയ്യും പയ്യും ക്യാൻസലാവും വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിഗ്രിയെ റേഡിയനിലോട്ടാക്കാനും റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലോട്ടാക്കാനും കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം കാരണം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട് വിട്ടുകളയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ വാല്യൂ താരം നോക്കത്ത് പോലും ഇല്ല ആ സമയത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് അത്രയും നല്ലതാണ് ഇനി റേഡിയൻ ഡിഗ്രിയിലോട്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ചോദിക്കാം ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് റേഡിയൻ മെഷർ ഡിഗ്രി മെഷേഴ്സ് പൈ ബൈ ഇവർ പല രീതിയിൽ ചെയ്തത് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റിക്ക് പകരം ടു പൈ ബ
ട്വൻറ്റി എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇരുപത് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം ഫോർട്ടി ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്താണെന്ന് പറയാം ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പറയാം ഫോർട്ടി ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്താണെന്ന് പറയാം ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പറയാം സംശയമുണ്ടോ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എഴുതാം വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി മിനിറ്റ്സിന് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തിലോട്ട് മാറ്റി ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്താൽ മതി മിനിറ്റിനെ ഡിഗ്രിയിലോട്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപതിന് മുകളിൽ ഒരു വര ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക അത് മിനിറ്റ് ആണ് എന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് മിനിറ്റ് ആണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ആ മിനിറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത് ബൈ സിക്സ്റ്റി എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി എന്തോന്നായി കൺവേർട്ട് ആയി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ എന്തോന്നായി ഇരുപത് നാൽപ്പത് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ അത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് മിക്സഡിന് എനിക്ക് എന്തോന്നാക്കണം ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക സാർ എങ്ങനെയാണ് മിനിറ്റിന് ഡിഗ്രിയിലോട്ടാക്കുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന മിനിറ്റിന് എത്ര കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി അറുപത് ഡിഗ്രി കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി സോ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം റേഡിയൻസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എന്തോന്നാണ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി മെഷർ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് ഇതിന് ഉത്തരം എന്താ വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർട്ടി പൈ റേഡിയൻസ് ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് മൂന്നിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫൈവ് ഫോർട്ടി സോ ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫൈവ് ഫോർട്ടി പൈ റേഡിയൻസ് എന്ന് വരും കൃത്യമായും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പാടായത് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിന് ഞാൻ ഡിഗ്രിയിലോട്ടാക്കി ട്വന്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ആയി ഫോർട്ടി ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ ആയി അത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ എത്രയായി നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ എത്രയായി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നാൽപ്പത് ഒൻ ബൈ ത്രീയെ ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതാണ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് ഒരു മിക്സഡിനെ എന്ത് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയതാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ദിവസത്തില് സിക്സ് ഡിഗ്രിയെ എന്തിലോട്ട് മാറ്റി സിക്സ് റേഡിയൻസിനെ എന്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രിയിലോട്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രി മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോന്നാണ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഇൻറ്റു എന്തോ ആണ് സിക്സ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ് അത്രയും എന്തോന്നാണ് ഡിഗ്രീസ് ഇനി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഒന്ന് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭ്രാന്താന്നൊരു സാധ്യത ആയി പോകും ആകെപ്പാട മാസ് പാട് അതിനകത്ത് പിന്നെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിവിഷനും കൂടെ വരുന്നത് മൊത്തം കുളമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ചെയ്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ന് വിളിക്കുക ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുക ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ അപ്പൊ എന്താ എഴുതാം വൺ എയ്റ്റി ബൈ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക പൈയുടെ വാല്യൂ എത്ര കൊടുക്കാം നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കാം എത്ര കൊടുക്കാം ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് എന
ആ ഫ്രാക്ഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ലെവൻ എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം ഈ സെവൻ ബൈ ലെവനിനെ എനിക്ക് മിനിറ്റ്സിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതുക സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ ലെവൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് എന്തിൽ കിട്ടും മിനിറ്റ്സിൽ കിട്ടും സോ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി തേർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ബൈ ലെവൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഒന്നുമില്ല വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ടു ചെയ്യുക എനിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കത്തില്ല കാരണം പ്ലസ് വണ്ണിൽ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ആയതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ ഡിവിഷൻ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും എട്ട് നാല് തവണ സിസ്റ്റം ഒന്ന് സോറി റിമൈൻഡർ ഒന്ന് സോ എങ്ങനെ എഴുതും ഞാൻ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതും എന്ന് എഴുതും ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതും അതിനെ ആ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ എങ്ങനെ എഴുതി ഞാൻ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആൻസർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് അത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഡിഗ്രിയെ റേഡിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇതിനെ മിനിറ്റ്സിലോട്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയെ മിനിറ്റ്സിലോട്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വേറൊന്നും കൂടെ ചെയ്യാൻ ചെയ്തില്ല ഒന്നും കൂടെ പറയാം ആദ്യം വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതി പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ആണ് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ലെവൻ ഡിഗ്രീസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ക്വസ്റ്റിൻ ആണേ ഒരു സർക്കിളാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി ആർക്ക് ലെങ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് ആർക്ക് ലെങ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് റേഡിയസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പോ നമുക്കറിയാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു തീറ്റ കാണാൻ പിടിച്ച കാര്യമാ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് അറിയാം മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് റേഡിയസ് അറിയില്ല കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ നമുക്ക് ഡിഗ്രിയിൽ അതിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രിനെ റേഡിയിലോട്ടാക്കാൻ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇത് ചെയ്യില്ല ഇവിടെയാണ് കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുക അറുപത് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതിനെ അറുപത് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് എഴുതുക മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് എനിക്ക് ആറ് തന്നിട്ടു അപ്പൊ എന്താ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതാൻ പോവാണേ മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് സമം ആറ് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അപ്പൊ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ആയിരിക്കും മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ എസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഇത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് നമ്മൾ പൈ ആക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഞാൻ എഴുതിയത് കറക്റ്റ് അല്ലേ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഡിനോമീറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലേ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നാൽ ന്യൂമറേറ്ററി വരും തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ഈ അറുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടിനും അവിടെ വരും ഡിനോമിനേറ്ററി വരും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമുലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണിത് ഇവിടെ കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടാ അറുപത് ഡിഗ്രിയെ റേഡിയൻസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ല അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പൈ ബൈ ത്രീ ആണ
ഇവിടത്തെ ആർക്കിൻ്റെ നീളം അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ കൺഫ്യൂസിങ് കാര്യം ആംഗിൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് എത്ര മിനിറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് സഞ്ചരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനെ എനിക്ക് എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം ആംഗിളിലോട്ട് മാറ്റണം ഈ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആംഗിളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗം അറുപത് റേഷ്യോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗം അറുപത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഭാഗം നാൽപ്പത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എ ഇൻറ്റു അറുപത് സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത് എത്ര ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ റേഷ്യോ ഉണ്ടാക്കി അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എത്ര എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മുട്ടായിക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് എങ്കിൽ നാൽപ്പത് മുട്ടായിക്ക് എത്ര ആണ് ചോദ്യം അറുപത് മുട്ടായിക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മുട്ടായിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുട്ടായിരം വില മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗം അറുപത് ഇൻറ്റു എത്ര നാൽപ്പത് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ അറുപത് സമം എക്സ് ബൈ നാൽപ്പത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത് അറുപത് ഇൻറ്റു എക്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർ തീറ്റ ഇവിടെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് തീറ്റ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് എനിക്ക് ഡിഗ്രി അല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ട റേഡിയൻസ് ഓ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി അത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റും എനിക്ക് ഇരുന്ന് ഇത്രയും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് ഡി മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ തീറ്റ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും അവിടെ ഓപ്ഷനിൽ അത് കാണും അവിടെ ഓപ്ഷനിൽ അത് കാണും പി എസ് സി ആണോ ഓപ്ഷനിൽ ആ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കൊണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഡിഗ്രിയിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റേഡിയലിലോട്ടാക്കണം അപ്പം എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള മീറ്റ് ഹാൻഡ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ ഡിഗ്രി അറിഞ്ഞാലല്ലേ റേഡിയസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് മൂവ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർ സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആംഗിൾ അറുപത് മിനിറ്റ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആ മിനിറ്റ് എന്തിലോട്ട് മാറ്റി സോറി ആ ഡിഗ്രി എന്തിലോട്ട് മാറ്റി റേഡിയലിലോട്ടാക്കി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഐ ഗോട്ട് ദ ആൻസർ വ്യക്തമായോ If the arcs of same length, രണ്ട് ആർക്കിന്റെ നീളം സെയിം ആണ് എൽ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടു അത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ഉടനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം റേഡിയൻസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ആർ വൺ ഇൻറ്റു തീറ്റ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഇ
കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക പി എസ് സി എക്സാം ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ആംഗിള് ആർക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കും കാരണം അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇത് ചോദിക്കാം ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക എൻ സി ആർ ടെക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റിന് താഴെ സമയത്തിനകത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തിന് ചോദിക്കാം പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ആംഗിളും ഡിഗ്രിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കൃത്യമായി മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും കൃത്യമായി തന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രി നോക്കുക കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക എൻ സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ എക്സൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എടുത്ത് ചെയ്തു നോക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ചെയ്തു നോക്കുക ഇവിടെ ഓരോ പാഠത്തിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നതായിരിക്കും അതും കൂടെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇത് ധാരാളമാണ് നിങ്ങളുടെ പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പി എസ് സിയുടെ പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കണ്ടായിരുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എട്ടാം ക്ലാസ്സും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സും പത്താം ക്ലാസ് ലെവൽ വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേസ് സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സും എട്ടാം ക്ലാസ് ലെവലാണ് സോ എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മാത്രമല്ല ഏത് ലെവലിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള രീതി തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് ഏറ്റവും ബേസ് ലെവൽ ഒരു ഒക്കേഷണലി ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിച്ചു വന്ന കുട്ടിക്ക് പോലും ഇത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച് കൃത്യമായി നോട്ട് എഴുതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള പതിനാറ് മാർക്ക് ഉറപ്പിച്ചാൽ റാങ്ക് ടോപ്പറായി നിങ്ങൾ എന്തായാലും എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ബൈ താങ്ക് യു